हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी इट्स अनिर्बान सर हियर और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू माइट पीपल आस्क कि सर स्पेक्ट्रम क्या है स्पेक्ट्रम सिंपली बोला जाए इट इज जस्ट ए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है ठीक है और ये जो हमने इनको नाम दिया दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस या जनरेट कैसे करते हैं उसके बेसिस पे हमने इनको नाम दिया एक बात को समझो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहचान उसका जो आइडेंटिटी है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है और उसका वेव लेंथ होता है और गरिंग द पॉइंट अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो मुझे उस वेव का फ्रीक्वेंसी मैंशन करना पड़ेगा उस वेव का वेव लेंथ मैंशन करना पड़ेगा इज दैट क्लियर ओके नाउ ये अगर इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको यहाँ पर गामा रेज दिख रहा होगा एक्स रेज दिख रहा है अल्ट्रा वायलेट विजिबल इंफ्रा रेड माइक्रोवेव शॉर्ट रेडियो वेव्स टेलीविजन एफ एम रेडियो ए एम रेडियो लॉन्ग रेडियो वेव्स तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नामकरण किया है नाम दिया उनको अलग अलग नाम ठीक है ना और ध्यान से देखो ये जो हमने डिविशन किया जो नाम दिया गामा रेज एक्स रेज इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफ्रेंसिएशन में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इस रीजन को अगर देखोगे ना इस रीजन को यहाँ पर देखो टेन थ्री पावर अराउंड सोचो नाइनटीन से लेके टेन थ्री पावर ट्वेंटी ये फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स कुछ वेव्स हमको गामा रेस भी मिलते हैं इस फ्रीक्वेंसी में और इस फ्रीक्वेंसी में कभी कभी रेस हमको एक्स रेस वाला भी मिल जाता है समझ में आया सो इसी का मतलब है कि इन रेस के बीच कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है इनका जो नाम दिया गया है ये रेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उनके बेसिस पर नाम क्या है नाम दिया गया इस बात को हमेशा याद रखना सो so, सबसे पहले मैं फिर से एक बार यू नो छोटा सा एक रिविजन करना चाहूंगा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है याद है मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मैंने बताया पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स आर एसिलरेटिंग सो दे प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मैंने एग्जांपल दिया था मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इमेजिन करो जब वो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा और याद रखना एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज एन एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑसिलेटिंग विल हैव सम एसिलेशन जब वो ऑसिलेट करेगा इट विल प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इन टर्न रीजेनरेट एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे विल म्यूचुअली प्रोड्यूस इच अदर एंड दे विल कपल टूगेदर टू फॉर्म दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेव लेंथ है इट एक्सटेंड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर नोन टू अस उनका जो वेव लेंथ है दैट रेंज फ्रॉम अराउंड से थर्टी फैमटोमीटर टू अराउंड थर्टी किलोमीटर्स इस रेंज में बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बात समझ में आ रहा है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं रेडियो वेव्स वेन एवर वी एसेलरेट चार्ज पार्टिकल्स थ्रू ए कंडक्टिंग वायर तब रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होता है मतलब कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू जब हम उनके उनका जो चार्ज पार्टिकल्स है उनको हम एसेलरेट करवा देंगे तब रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगा ये जो रेडियो वेव्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई एल सी ऑसिलेटर्स एल सी ऑसिलेशन मैंने पढ़ाया था राइट तो एल सी ऑसिलेटर्स भी होते हैं जो इन रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है और इन रेडियो वेव्स को हम यू नो रेडियो एंड टी वी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं ठीक है तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में यू विल हेयर अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव यू विल हेयर अबाउट एम्पटीट्यूड मॉडुलेटेड वेव इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आगे जाके यू विल स्टडी कम्युनिकेशन चैप्टर तो यहाँ पर जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना मॉडुलेटेड मॉडुलेशन के बारे में और जो भी टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ उनके बारे में हम बहुत अच्छे से उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अब इस जस्ट इसको पढ़ कर रखना एक बार ठीक है ओके नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है माइक्रोवेव्स शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स उनका वेवलेंथ छोटा होता है विच फ्रीक्वेंसी इन द गीगा हार्ट रेंज आर प्रोड्यूस्ड बाई स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल क्रिस्ट्रॉन्स मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स देखो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वेव लेंथ उनको एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ किया जाता है एज इन द इन द रडार सिस्टम्स उनको यूज़ करके स्पीड गन्स बनाए जाते हैं स्पीड गन्स याद है ना जिससे हम यू नो बॉल्स का स्पीड क्रिकेट में जो बॉल का स्पीड हम मेजर करते हैं या टेनिस में मेजर करते हैं उन स्पीड गन्स के थ्रू मेजर करते हैं उसमें ये इ
ओवन देखा वो बेसिकली काम कैसे करते हैं ओवन में हम करते क्या है ओवन में हम आइधर खाना पकाते हैं या चीज़ों को गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव के थ्रू ये कैसे किया जाता है ये मैं तुमको बताता हूँ तो सबसे पहले ये समझो कि कोई भी खाने का सामान हो उस खाने के सामान के अंदर पानी होता है वाटर होता है समझ में आया और वाटर मॉलिक्यूल्स का खुद का वाइब्रेट या रोटेट करने का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद ना खुद का कुछ ना कुछ एक वाइब्रेट करने का या मूव करने का कुछ ना कुछ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है अभी अगर मैं माइक्रोवेव के अंदर जो माइक्रो माइक्रो ओवन के अंदर जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है उसका फ्रीक्वेंसी अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है तो कैन यू टेल मी होगा क्या वॉट विल हैपन फिर से कह रहा हूँ जो माइक्रोवेव है वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उसका फ्रीक्वेंसी अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के फ्रीक्वेंसी के साथ उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो होगा क्या इन सच ए केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो माइक्रोवेव है उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत आसानी से पानी का मॉलिक्यूल्स क्या कर लेगा एब्जॉर्व कर लेगा अब जब ये पानी का मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा तो क्या होगा दर कैनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन एंड कैनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स सो एज अ होल उस खाने का टेम्परेचर राइज करना चालू करेगा एज द मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स गेन कैनेटिक एनर्जी वो आस पास के मॉलिक्यूल्स को भी हीट अप करना चालू कर देगा एंड एज ए रिजल्ट पूरा खाना जो है वो गर्म होना चालू करेगा ठीक है ना दर इज आउट ये माइक्रोवेव फंक्शन और एक चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ जब हम यू you नो know, खाना को गर्म करते हैं माइक्रोवेव में तो हम कभी भी मेटल यूटेंसिल्स यूज नहीं करते मेटल यूटेंसिल्स इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उस मेटल में चार्जेस एकट हो जाए और अगर हम गलती से उस प्लेट को पकड़ ले तो हमको शॉक लग सकता है एक तो ये रीज़न है दूसरा मेटल प्लेट यूज नहीं करने का रीज़न है कि मेटल प्लेट्स कभी कभी यू नो मेल्ट भी हो सकते हम यूज़ करते हैं पॉर्सिलिन वेसल्स पॉर्सिलिन वेसल्स जो है उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो वो लोग बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं बहुत धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो वो माइक्रोवेव के एनर्जी को ये जो पॉर्सिलिन वेसल्स के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रोवेव के एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करते इफेक्टिवली तो वो लोग ज़्यादा गर्म भी नहीं होते जितना भी एनर्जी माइक्रोवेव का होता है वो सारा का सारा यू नो मेजोरिटी एनर्जी ये खाना ही एब्जॉर्व कर लेता है That is the reason we use porcelain vessels, right? So this is the story about microwave. बहुत simple है कहानी है बस infrared waves. वेव्स मैं सिंपल में अपने लैंग्वेज में बताता हूँ इंफ्रा रेड वेव्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज हीट वेव्स वी परसीव दैम एज हीट एंड दे आर प्रोड्यूस बाई वेरी वेरी हॉट बॉडीज समझ मारा मैं क्या कह रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है एनर्जी एब्सॉर्व करता है और ये जो यू नो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है या जो इंफ्रा रेड वेव्स है इनको भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं तो दे गेट हीटेड अप उनका टेम्परेचर राइज करता है सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज करता है तो इसी आइडिया को यूज़ करके इंफ्रा रेड वेव्स को यूज़ करके हम यू नो अर्ली ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं मिलिट्री पर्पज में भी इसको यूज़ किया जाता है इंफ्रा रेड वेव्स को ठीक है यहाँ पर जो लिखा वो लिख के रखना अभी भारी है विजिबल रेस को लेकर डिस्कस करने का नाउ दिस इज समथिंग विच इज मोस्ट फेमिलियर टू अस बिकॉज इन्हीं रेस के कारण हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं राइट दिस आर द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारा आईज सेंस कर सकते हैं अगर इसका हम फ्रीक्वेंसी देखें इट वेरीज फ्रॉम फोर इंटू टेन टू पावर फोर्टीन हर्च to about 7 into 10 to the power 14 hertz or inka wavelength ka range hai 400 to 700 nanometer theek hai aise bahut sare animals bhi hai jinka jo ye uh, sense karne ka range hai wo alag hai for example snakes jo hai they can detect infrared rays and aise bahut sare insects hai jinka visible range extends till the ultraviolet range matlab ultraviolet tak unko dikhai dega theek hai so this is the kahani about visible rays okay नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेस देखो ये सारी चीज़ें कहानियाँ हैं इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं एक दो बार रीडिंग मार दोगे तो काफ़ी है फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं देखो इट कवर्स द वेवलेंस रेंजिंग फ्रॉम फोर इंटू टेन टी पर माइनस सेवन मीटर दर इज फोर हंड्रेड नैनोमीटर डाउन टू यू नो सिक्स इंटू टेन टी पर माइनस टेन मीटर दर इज जीरो पॉइंट सिक्स नैनोमीटर बहुत स्पेशल लेंस एंड हॉट बॉडीज इन अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोड्यूस करता है सन से भी अल्ट्रावायलेट रेस निकलता है बट मोस्ट ऑफ इट इस एब्जॉर्व बाई द ओजोन लेयर एंड ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है दिस इज वेरी हार्मफुल टू अस 
एंड यू नो अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज हो जाते हैं हम जब बाहर धूप में निकलते हैं हम काला पड़ जाते हैं ना कभी टैन हो जाता है ना उसका रीज़न यही है अल्ट्रावायलेट रे है ये अब हमारे स्किन में जब यू you नो know, गिरता है तो हमारे स्किन में जो मेलानिन है इसका क्वान्टिटी बढ़ जाता है ठीक है ना लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो इट इज़ एब्जॉर्ब बाई ऑर्डिनरी ग्लास तो जब हम किसी यू नो ग्लास के थ्रू जब कोई यू नो सनलाइट पास करते हैं उसे हम जलते नहीं हम टैन नहीं होते बिकॉज उसका जो यूवी वाला पार्ट है वो ग्लास क्या कर लेता है एब्जॉर्व कर लेता है वेल्डर्स वेयर स्पेशल ग्लास गूगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम दिस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ यू वी प्रोड्यूस बाई वेल्डिंग आर्ट्स राइट देखा होगा सब लोगों ने जो लोग वेल्डिंग करते हैं उनके आंखों के सामने वो लोग स्पेशल गूगल्स या ग्लास पहनते हैं ताकि उस वेल्डिंग से जो यू वी रेस निकलता है उनसे बचने के लिए ठीक है वाटर प्योरीफायर इसमें यूज़ करते हैं देखा होगा यूवी यूवी वाटर प्योरीफायर्स होता है जर्म्स को मारने के लिए हम लोग यूवी रेस को यूज़ करते हैं एंड फाइनली ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर प्लेस ए वेरी प्रोटेक्टिव रोल एंड हेंस इज डिप्लेशन बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस सच एज फ्री ऑन इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तो दिस आर थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो ठीक है ना ओके आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव एड देखो एक्स रेस Beyond the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum lies the X-rays. It's we are very familiar. हम सब ने कभी ना कभी एक्सरे तो किया ही होगा इसका जो वेव लेंथ है एक्सटेंस फ्रॉम टेन टी पॉर माइनस एट मीटर डाउन टू टेन टी पॉर माइनस थर्टीन मीटर सबसे कॉमन तरीका क्या है अगर हम किसी मेटल को यू नो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बमबार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस से एक्सरे निकलता है हम एक्सरे प्रोडक्शन पर अलग से हमारे इस क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर है एक्सरेज बोल के वहाँ पर हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है ना तो फिलहाल अभी तो सिर्फ सर्फेस लेवल पर कहानी जैसा सुन के रखो एक्सरे are used as diagnostic tool in medicine and as a treatment for certain forms of cancer because x-rays damage or destroy living tissues and organisms care must be taken to avoid unnecessary or over exposure theek hai okay fine now if we talk about gamma rays gamma rays have a very high frequency उनका जो वेवलेंथ है दैट रेंजेस फ्रॉम टेन टू दावर माइनस टेन मीटर टू लेस देन टेन माइनस फोर्टीन मीटर गामा रेस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है गामा रेस न्यूक्लियर रिएक्शन पे प्रोड्यूस होता है राइट एंड दैट इज द रीजन उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है देर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर छोटा सा एक चार्ट बनाया गया है अलग अलग टाइप ऑफ वेव्स है उनका वेव लेंथ का रेंज क्या है वो बोला गया है किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया गया वो भी लिखा हुआ है और उनको हम डिटेक्ट कैसे करें तो वो भी लिखा हुआ एक बार देख लेना इसको ठीक ओके सम पॉइंट्स टू पॉइंटर ये जो पिक्चर ये तुम्हारे एन बुक का ही पिक्चर है बहुत सिंपल सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें बोला गया है देखो अगर मैं इलेक्ट्रोमैनेटिक वेव्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्रेंशिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो खुद का फ्रीक्वेंसी है खुद का वेव लेते हैं वो अलग अलग होते हैं अदरवाइज उनका स्पीड तो हमेशा सेम ही है दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यू ठीक है सेकेंडली हमको ये भी पता है कि जो एक्सीटेड चार्ज पार्टिकल्स है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दैट क्लियर एंड मैं तुमको ये कहना चाहूँगा कि देखो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वो हाईली डिपेंड करता है कि कैसा सोर्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर जैसे कि गामा रेडिएशन या गामा रेस इन गामा रेस को कौन प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है ठीक है अगर हम फॉर एग्जांपल एक्स रेस के बारे में डिस्कस करें तो एक्स रेस को कौन प्रोड्यूस करता है हेवी मेटल आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं एक्स रेस को इफ यू टॉक अबाउट यू नो रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है यू नो एक्सीटिंग चार्जेस इन साइड कंडक्टिंग वेव तो इन पर डिपेंड करता है कि कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सोर्सेज प्रोड्यूस करेगा ठीक है थर्डली हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्चुअली कंप्राइज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ऐसे रीजन के थ्रू पास करता है जिस रीजन में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करवा देगा ऑसिलेट करवा देगा मूव करवाना चालू करेगा राइट right? और इसी लॉजिक पे बेस करके हर्ष ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया था बिकॉज इट इज ऑब्वियस किसी चार्ज पार्टिकल जिस रीजन में प्रेजेंट है उसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजेंगे सारे चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करना चालू करेंगे ठीक है फोर्थ पॉइंट इंफ्रा रेड वेव इंफ्रा रेड वेव जो है इंफ्रा रेड रेडिएशन जो है वो सिर्फ किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट नहीं कराता पूरे एटम को वाइब्रेट करवा देता है पूरे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा देता है दैट इज अ रीजन पूरा सब्सटेंस बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है दैट इज
Why is our eyes most sensitive to the visible region of the electromagnetic spectrum? उसका reason ये है सोच के देखो हमारा जो evolution हुआ है वो earth में हुआ है तो हमारा जो ये eyes का sensitivity है that is most sensitive with the central wavelength distribution of the sun मतलब sun से जो अलग अलग wavelength of electromagnetic waves निकलता है उसका जो central region है उसके साथ हमारा eyes जो वो adapt कर चुका है मतलब सीधा सीधा बोला जाए एस बिकॉज हम अर्थ में ही इवॉल्व हुए तो हमारा जो आइस है इट इज एडेप्टेड टू द स्ट्रॉगेस्ट रेडिएशन दैट इज लिमिटेड फ्रॉम द सन इज दैट क्लियर सो हियर आई कैन शूट दिस वीडियो आई होप यू एंजॉय दिस प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज एंड वेन एवर आई अपलोड इन यू वीडियो यू विल गेट ए इंटीमेशन ठीक है सो सैनिंग ऑफ फॉर टूडे टेक केयर बाय